പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അരോമാറ്റീവിയിലെ എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ഒരു അവസരം കൂടി ഇപ്രകാരമായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകി തന്ന നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ജീവിത അനുഭവങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യവും ദൈവവചന ചിന്തകളും ഒക്കെയായി നിങ്ങളോടൊപ്പം സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് പകലും നിങ്ങളോടൊപ്പം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യവും ജീവിതാനുഭവവും ഒക്കെയായി അല്പസമയം ആയിരിപ്പാൻ തക്കോണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആകെയാൽ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ അവസാനം വരെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭമായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയമായിരിക്കാം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുവാൻ സ്വാധീനിക്കുവാൻ തക്കോണം വഴി ആയിത്തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് കർത്താവ് നമ്മെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദാസി രാജമ്മ എം കെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും പരിചയപ്പെടുത്തലിലേക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം അമ്മാമ നമ്മോട് സംസാരിപ്പാൻ തക്ക വേണ്ടിയായിത്തീരും കർത്താവിന്റെ ദാസിയെ തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും മാതൃവോടും കൂടി അരോമാ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം അനുഭവ സാക്ഷ്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ കൂടാണ് ഇപ്പൊ ആയിരിക്കുന്നത് സ്വദേശ എവിടെയാ സ്വദേശ എവിടുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യാപുരമാണ് ഞാന് കോന്നിയിലെ താമസിച്ചു ജനിച്ചു വളർന്നത് ഭാര്യാപുരം താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് കോന്നിയിലെ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് താമസിക്കുന്ന നാലാമത്തെ മകളുടെ കൂടെ കുമ്പനാട്ട് ഓക്കെ 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 അപ്പോ ഈ വീട്ടില് അച്ഛാനെയും മക്കളെയും മരുമക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ അവരുടെയൊക്കെ പേരും അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എത്ര മക്കളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ അതെ പാസ്റ്റേ അച്ഛായൻ തങ്കപ്പൻ എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് എട്ട് വർഷമാകുന്നു അഞ്ച് പെൺമക്കൾ രമ യശോധരൻ സുമ ഷാജു ഉമ ലവകുമാർ കല രാജീവ് കവിത ജയദാസ് പത്ത് കൊച്ചുമക്കള് അപ്പം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരമ്മ അഞ്ച് മക്കള് മരുമക്കള് കൊച്ചുമക്കള് വളരെ വലിയ ഒരു കുടുംബം ആ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തില് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ 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 ആകട്ടെ മുന്നോട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുൻപ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും കുട്ടിക്കാലവും ആ നല്ല ഓർമ്മകൾ സഹോദരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ആ ബാല്യകാല സ്മരണകളിലെ ചില ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ അതെ പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാന് ജനിച്ച് വളർന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യ അവിടെ തന്നെയാണ് എന്റെ പേരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിന് അവര് മൂന്ന് പേരും ആ സഹോദരൻ എന്റെ നേരെ ഇളയത് സഹോദരൻ ആ നേരെ ഇളയത് സഹോദരിയാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും വിശ്വാസത്തിലാണ് മൂന്ന് പേരും കുടുംബമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് കർത്താവിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കർത്താവിനെ അധികം ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് വളരെ അനുഗ്രഹമായി ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പിതാവായി ദൈവം ഇന്നും കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ വലിയൊരു ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നും നിൽക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ചെറുപ്രായത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തോട്ടുപുറം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പോയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെയും സ്കൂളിലെ എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കലോത്സവങ്ങളിലും ആക്റ്റീവായി അതായത് പ്രവർത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട കെ കെ നായര് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ ബഹുമതിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനും കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ കഥാപ്രസംഗം പഠിക്കാനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്ക
എന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഭാഗവതന്മാരെ വെച്ച് പാട്ട് കച്ചേരികളും കഥാപ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ച് കഥാപ്രസംഗം പഠിച്ച് അനേക സ്റ്റേജുകളിൽ പോകാൻ ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു പഠിച്ച കഥകളൊക്കെ രക്തപൂജ എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ അതുപോലെ ബറബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ ഇത് മൂന്നും ഈ രക്തപൂജ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനുകൾ പോയി അവരുടെ സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കാനും അതായത് സ്തോത്രം ആ ഒരു നിലവാരത്തിലുള്ള കഥയായിരുന്നു അന്ന് പഠിച്ചത് അതുപോലെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരുനാട് എലന്തൂര് പ്രക്കാനം അങ്ങനെ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ പറയാൻ കൊണ്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബറബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന മരണ പുനരുദ്ധാനം ഒക്കെ കുറിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം പ്രസംഗിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷക പ്രേക്ഷകരെ കരയിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അഭിനയിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും കർത്താവിനെ അടിച്ച് കാൽവറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ആ ക്രൂശുമരം ചുമക്കുന്നതും ഒക്കെയും അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ജനം ഇരുന്ന് കരയുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ യേശു ആരാണെന്നും യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് എന്നെ ആ ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയത് വിവാഹത്തിന് ശേഷം ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ യേശുവിനെ എനിക്ക് കാണാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു യേശു കർത്താവ് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ അടുത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം തന്നത് അത് വലിയൊരു എന്താ പറഞ്ഞു ഇന്നും കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു ആ കർത്താവ് എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ താടിയും ആ മുഖവും മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആ സമയത്തെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്നെ കർത്താവ് കാണിക്കാനെ കൊണ്ട് ഇടയെ തീർന്നു രവിദാസിനെ അതായത് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ ഇരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇടയെ തീർന്നു കൂഞ്ഞിയുടെ പ്രദേശത്താണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയച്ചത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മക്കൾ രമ സുമ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കർണാടകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് കർണാടകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മൈസൂർ പെട്രോൾ കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് ജോലി വാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ മുപ്പത് വർഷത്തോളം അവിടെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുന്നാളത്തെ ആ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമായ ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് ആ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ലഭിക്കാത്തതായ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും ഒരു പഴയ തലമുറ അവരെ അനുഭവിപ്പാൻ്റെ കൂടെ ആയി തീർന്നു അത് അവരുടെ ബാല്യകാലത്തിലെ മറക്കാനാകാത്ത ഓർമ്മകളാണ് പല പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും പട്ടിണിയുടെയും കഷ്ടതയുടെയും ആ ഒത്തിരിയും ബത്തപ്പാടുകളുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോയ കുഞ്ഞുന്നാൾ ആ ഒരു ഓർമ്മ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ ഓർമ്മകള് ആ അതുകൂടി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് നല്ലതാണ് ഒരു കലാ രംഗത്തെ ഒരു വേദി പങ്കിടുന്നതിന് മുൻപേ ആ ഓർമ്മകളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു അഭിനയ മികവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് തോമായുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ സഹകരണമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ അവര് യുവനാഴ്ച എന്റെ വീടും അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ സഹകരണങ്ങൾ ആ സ്നേഹം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പട്ടിണിയോ കഷ്ടതകൾ ദുരിതവും അനുഭവിക്കുവാൻ ഇട വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഈ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഈ ഡെലിവറി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിലും എന്താ പറയുക മെക്കാനിക്കലായിരുന്നു വർഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ ദാരിദ്ര്യമോ ഞങ്
അതുപോലെ ആ ഒരു ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി ഓർമ്മകളും ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ കഥകളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വേദികളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഓർമ്മകളാണ് വളരെ മനോഹരമായി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആ കഥാപ്രസംഗ വേദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ഓർമ്മകളൊന്ന് പറയാമോ ഞാൻ നമ്മുടെ കോന്നിയിലെ കഥാപ്രസംഗം അതായത് ഒരു പള്ളിയിലായിരുന്നു അവിടെ വലിയൊരു അവിടെ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു പുണ്യാളനുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന പുണ്യാളന്റെ വലിയൊരു ഫംഗ്ഷന്റെ സമയത്തായിരുന്നു അവിടെ എന്റെ കഥാപ്രസംഗം ക്രമീകരിച്ചത് അങ്ങനെ കഥാപ്രസംഗത്തിന് പോകാനായിട്ടുള്ള റെഡിയായി അവിടെ ചെന്ന് കഥാപ്രസംഗം ഇങ്ങനെ പകുതിയൊക്കെ ആയി ജനങ്ങൾ മുഴുവനും എന്റെ കഥകൾ കേട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചില് ഭയങ്കര നിലവിളിയായി കാരണം യേശുവിന്റെ ആ ജനനം കഴിഞ്ഞു തന്റെ ജീവിത ചരിത്രം ഇതിങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെയുമല്ല കർത്ത കർത്താവിനെ ആ എന്താ പറഞ്ഞത് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ ചാട്ടമാർ വെച്ച് അടിക്കുന്ന ആ അടി അതായത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിങ്ങനെ പാടി ജനം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്താ ദേവിദാസിനെ സ്തോത്രം ജനം മുഴുവനും കരയുന്നു ശരിക്കും കർത്താവ് കർത്താവിനെ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു പ്രതീതി മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് അത് തെളിയാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ ആ ദൈവസ്നേഹം എന്നെ ആ നിലവാരത്തിൽ ആ സമയത്തിലേക്ക് നടത്താൻ ഇടയായി തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ വലിയൊരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ കുമാരി എം കെ രാജമയുടെ കഥാപ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യ അവരെ മുഴുവൻ നോട്ടീസ് അടിച്ചിറക്കി വലിയൊരു സ്റ്റേജാണ് അതായത് നമ്മുടെ കെടാമംഗലം സദാനന്ദന്റെ വലിയൊരു സ്റ്റേജാ ആ സ്റ്റേജിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേറെ ആരാണ് ഈ രാജമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹം കണ്ടു ഓ ഈ കുട്ടിയായിരുന്നു ശരി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കയറി എൻ്റെ കഥാപ്രസംഗം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു രക്തപൂജയായിരുന്നു കഥാപ്രസംഗം പറഞ്ഞത് അത് ശരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒമ്പതര മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപ്രസംഗം പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എൻ്റെ കഥാപ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കഥാപ്രസംഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ജനം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട് വലിയ സ്റ്റേജാണ് ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ കീഴിൽ കുറെ പിള്ളേരും മനുഷ്യരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കടന്നു കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റേജ് മുഴുവനും താഴെ തകർന്നു വീഴാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു അതിൻ്റെ കീഴിൽ കിടന്ന കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ ആ എന്താ പറഞ്ഞത് തടികളും അതെല്ലാം വീണു അവരുടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് മുഴുവനും തകർന്നു പോയി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലോ കൈ ഓടിയോ എന്നോ തകച്ച് പെട്ടെന്ന് അന്നേരം തന്നെ പത്തനംതിട്ട ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലോ പ്രൈവറ്റിലോ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ വലിയ മറക്കാനാവാത്ത വലിയ വലിയ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ട് കർത്താമൃദാസനെ അങ്ങനെ ദൈവം ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്നെ നിർത്തി അതിന്റെ വലിയ സാക്ഷ്യമാണ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിന്റെ വിലയെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് ഇടയായിട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ പാർട്ടി മീറ്റിംഗിന് കൊണ്ടുപോയി ഇലന്തൂര് ഒരു പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിച്ച് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു വയലിൽ ഒരു ചെറുമനെ കുരുതി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കുരുതി കഴിക്കുക അപ്പൊ അതിനൊരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാട്ട് മനുഷ്യനും കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറുമൻ അതായത് ചെറുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ഈ സ്റ്റഡിയോട് കാറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അന്ന് കുരുതി കഴിക്കുന്നത് അത് പൂജകൾ ചെയ്ത് കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് വയലിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് ആ ചെറുമനെ കുരുതി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ജനത്തിൻ്റെതായ ആ വലിയ എന്താ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത കാര്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാൻ ദൈവ ഭാഗ്യം തോന്നും അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങളാണ് അതായത് ഹിന്ദുക്കളാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഹിന്ദുക്കളാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഹിന്ദുക്കളെ ജയിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ ഞാന്
അതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഞാനൊരു ശിവഭക്തയായിരുന്നു ശിവ ശിവനെ ആരാധിക്കുന്ന ശിവനെ പൂജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അതായത് ഏറ്റവും ഭക്തിയോടെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ വളർത്തിയ ആ ഒരു ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ ആ സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ദൈവമിടയായി എന്നാൽ എൻ്റെ കർത്താവിനെ കണ്ടു എൻ്റെ കർത്താവിനെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നത് എനിക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ അഞ്ച് മക്കൾ ജനിച്ചു ആ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കർണാടകത്തിലായിരുന്നു കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വേഗം നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കോന്നിയിൽ വന്നു അന്ന് അമ്മായിച്ചനും അമ്മായിമ്മയുണ്ട് അവർ എട്ട് മക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേഗം അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ കൂടി ഒരു പേര് വെച്ച് തന്നു ആ പുരയിൽ ആ വീട്ടിൽ രണ്ട് മുറിയും ഒരടുക്കളയും ഉണ്ട് ഞാനും അഞ്ച് പെൺമക്കളുമായിട്ട് ഞാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഇളയ മകൾ കവിത എന്ന് പറയും മക്കളുടെ പേര് രമ സുമ ഉമ കല കവിത ഈ കവിതയ്ക്ക് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ അവൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണർന്ന് അലറുകയാണ് എന്തോ എന്തോ കണ്ടിട്ട് അലർന്നു പോലുള്ള ഒരു പ്രതീതിയാണ് കണ്ണൊക്കെ മുന്നോട്ടും മഴുപ്പിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഭയന്നു പോകും ആ ഒരവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുമില്ല സഹായിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മലയാളപ്പുഴ ക്ഷേത്രം ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടി വന്നാൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും അവർ പറയുന്ന രക്തപൂജയും പട്ടും അവർ പറയുന്നതെല്ലാം അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു കുറവുമില്ല ദിവസത്തിന് ദിവസം ഇത് കൂടുകയല്ലാതെ ഒരു കുറവുമില്ല ഇങ്ങനെ വടശ്ശേരിക്കര ഒരു മന്ത്രവാദി ഉണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്ത് പോയി പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഗന്ധർവൻ്റെ പൂക്ക് വരവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ മന്ത്രവാദി ഒരു പിടി നെൽക്കതിര് ഒരു കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന നെൽക്കതിര് പൂജിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോള് ഇത് കൊണ്ടുപോയി പെരയുടെ നടുവില് കെട്ടിത്തൂക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ആരും അറിയാതെ വീടിൻ്റെ നടുവിൽ അതിങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കി വീണ്ടും ഞങ്ങളിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങും എല്ലാ വീഴും പഴയതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കരച്ചിലായി ബഹളമായി അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി ദേവദാസനെ ആ ഒരു മൂമെൻറ്റിലെ എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നെ കാണാനെ കൊണ്ടു വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞാൻ ഒരു ബൈബിൾ തരാം ചേച്ചി ആ ബൈബിൾ വായിക്കണം അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമുണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ വായിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയ്ക്കും ഭാഗത്ത് വെക്കണം എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ ഇടയെ തുറന്നു ഞാൻ ആ ബൈബിള് ഞാനും അന്ന് നിലവിളക്ക് ഞങ്ങൾ വെച്ചില്ല നിലവിളക്ക് നാമം ചെല്ലിയില്ല രാമരാമ ചെല്ലിയില്ല ചെല്ലാതെ ഈ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നോക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ വായിക്കാനെ കൊണ്ട് ഇടയെ തീർന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാരണത്താൽ പാട്ടുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ഗാനങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ കർത്താവേ അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിയിട്ട് ഈ ബൈബിളും എൻ്റെ അടുത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയ്ക്കും ഭാഗത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു അന്ന് അന്ന് രാത്രി വീണ്ടും പഴയതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള കരച്ചില് കുഞ്ഞിനുണ്ടായി അവൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് അററിക്കരയാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഭയപ്പെട്ടു ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആരുടെ അടുത്താണ് ഇനി പോകുന്നത് ഒരു സമാധാനമില്ലല്ലോ കർണാടകത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ജോലിക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കമ്പനി ജോലി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെയും നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ജോലിക്കാർ പിള്ളേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് ജീവിച്ചു നാട്ടിൽ വന്നു ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഹലരുയ്യ ഈ അനുഭവത്തിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ രാവിലെ അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി ഒക്കെ ആയി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല വീണ്ടും ഈ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഞാൻ വായിക്കാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു
ആ ഫാമിലിയിലെ ഒരച്ഛനുണ്ട് ആ അച്ഛൻ എന്നെ വളരെ സ്നേഹവും എന്നോട് വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം പൊന്നമ്പി പള്ളിയിലെ കഥാപ്രസംഗം ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായി അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് താടി ഉണ്ട് മുടി രണ്ടായിട്ട് പകുത്ത് ചുള്ള മുടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു വേഗം നടന്നു നടന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് സുമുഖനായ ഒരു പുരോഹിതൻ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് വന്നു ഞാൻ വേഗം എഴുന്നേറ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെത്തുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ചില പ്രത്യേകമായ അനുഭവത്തിലൂടി കടന്നുപോയ പീരീഡുകൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അത് ഫാസ്റ്റ് നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ദയനീയമായിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാതപിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കൈ ഉയർത്തി എന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തുറന്നു ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷനായി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു മക്കളെ വിളിച്ച രമി സുമി അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് മോളെ അമ്മ യേശുപച്ചനെ കണ്ടു മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ്മേ അമ്മ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറഞ്ഞു മറ്റേ കൊച്ചു കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് പറയട്ടെ ദൈവദാസനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന പിതാവ് എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ എ സി മുറിക്കകത്തിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രതീതി ആ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സമാധാനം വളരെ സ്വസ്ഥത വളരെ ആശ്വാസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ രാത്രിയിൽ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഒരു ചിന്തകളുമില്ല ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു അലാഹവുമില്ല ഒരു പരിഭ്രമവുമില്ല ഒന്നുമില്ല രാവിലെ ആയി കുടുംബത്തോ ഓടിച്ചെന്നു അമ്മായിച്ചൻ അമ്മായിയമ്മ അനിയന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ചാച്ചനോട് പറഞ്ഞ അച്ചാച്ച ഞാൻ ഇന്നലെ യേശുവിനെ കണ്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ശങ്കരത്തിലെ നമ്മുടെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് സുന്ദരനാണ് കാണാനും എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയുണ്ട് അമ്മ അമ്മയോടും പറഞ്ഞു അമ്മ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ കസ്തൂർബായിയുടെ കൂട്ട് വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ് വളരെ ക്വയറ്റാണ് എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാൻ ഇന്നലെ യേശുവിനെ കണ്ടമ്മേ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറിപ്പോവുമ്മേ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അവർ മലയാളപ്പുരി അമ്പലത്തിലെ ഭക്തന്മാരാണ് അതൊക്കെ അടുത്തുള്ള വീടുകൾ ഓടിച്ചെന്നു സരോജനി ഞാൻ ഇന്നലെ യേശുവിനെ കണ്ടു പൊന്നമിച്ചയ്യി ഞാൻ ഇന്നലെ യേശുവിനെ കണ്ടു ഓടി നടന്ന് എല്ലാവരോടും പറയാനെ കൊണ്ടിടയായി അപ്പം അവരൊക്കെ ചിന്തിച്ചു രാജ്മയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റിയത് രാജ്മയ്ക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കാം യേശുവിനെ കാണുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എന്നവർ ചിന്തിക്കാൻ കൊണ്ടിടയെ തുറന്നു പറയട്ടെ ദൈവം മക്കളെ നേരെ സന്ധ്യയായി വീണ്ടും ഞാൻ ഈ ബൈബിളും ഞാനും മക്കളും കൂടെ അന്ന് മുതൽ നിലവിളക്ക് കത്തിക്കാതെ ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊണ്ടിടയായി തരും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ തുടർന്നു കണ്ടിന്യൂ തുടർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടുവസ്ത്രം ഞങ്ങൾ കിട്ടി അതിൽ നോക്കി പാട്ട് പാടും അക്കര ഇക്കരെയുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവനും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ നാട്ടുകാരും മുഴുവനും പറഞ്ഞു യു രാജമ്മയുടെയും തങ്കപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തു സംഭവിച്ചു ഭയങ്കര പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കാമല്ലോ മറ്റേ നാമം ചൊല്ലുമാരുടെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പാട്ടും പ്രാർത്ഥന എന്ത് പറ്റി ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ മുഴുവനും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ പതുക്കെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തുവാ ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളുമൊക്കെ നിങ്ങൾ നാമം ചെല്ലത്തില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിലവിളക്ക് വെച്ച് നാമം ചെല്ലേ എന്തുവാ ഇതിങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പറയട്ടെ ദൈവ മക്കളെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഞാനും മക്കളും മറ്റു അഞ്ചു മക്കളും ഞാനും കൂടെ പായിട്ട് പാട്ട് പാടി കൈയടിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കഥവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് ഒരു സിംഹക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ വെളിപ്പാടിൽ കാണുകയാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഇത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹക്കുട്ടിയാണ് എന്ന് എന്നോട് പറയാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഈച്ച ഒരു കൊതുക് വിലങ്ങം പോകാൻ ഈ സിംഹം അനുവദിക്കത്തില്ല എന്നോട് പറഞ്
നായന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവനും എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് ആദ്യമേ ചേച്ചിക്ക് എന്തു പറ്റി എന്തു പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ചോദിച്ചവരോടൊക്കെയും വളരെ സമാധാനത്തോടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അവരോടൊക്കെ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ ഒരു സാക്ഷ്യത്തെ കണ്ണിക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയുന്നതല്ല ദൈവമക്കളെ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി നാല് അഞ്ച് ആറ് മാസമായി കണ്ടിന്യൂ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുറുകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മൂമെന്റിൽ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് നാട്ടുകാരെല്ലാം തങ്കപ്പ തങ്കപ്പൻ വേഗം വന്നില്ല എങ്കിൽ മക്കൾ മുഴുവനും അമ്മയങ്ങളെ ബന്ധുക്കോസിലാകും ആ എന്തോ പറയുന്നു വേഗം വരണം എന്നിങ്ങനെ നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള കുറേയേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സമയത്ത് വരാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ റോഡിൽ വന്നു നാട്ടുകാരെ ഈ ഈ ഭാരമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല ഫാറ്റായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുറ്റത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടന്ന് നടന്നിട്ട് മക്കളെ വിളിച്ചു രമേ സുമേ ഉമേ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും ഓടി വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നേരെ സന്ധ്യയായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നാമവും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ വർഷം തോറും ശബരിമലയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ കെട്ടി കെട്ടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് കർണാടകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ നിരവധി ആൾക്കാരുമായിട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരു സ്വാമിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നേരെ സന്ധ്യയായപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിലവിളക്ക് വെക്ക് നാമം ചെല്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയോ ബൈബിൾ വെക്കുക ഇവിടെ പാടില്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ അഥവാ നിങ്ങൾക്കൊപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മെ മക്കളും കൂടെ ഇവിടെ നിറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആരും ആരും ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ഞാൻ ഒരു ഒമ്പത് മണിയായപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് മുറിക്കകത്തൊരു പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അത് പതുക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു രാജ്മേ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിനക്ക് അങ്ങനെ നിർബന്ധമാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ മക്കളുമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങണം ഞാനൊരു ഹിന്ദുവായിട്ട് ജനിച്ചു ഞാനൊരു ഹിന്ദുവായിട്ട് മരിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പറ്റത്തില്ല എന്ന് എന്നോട് ശക്തമായിട്ട് പറയാനൊക്കെ ഇടയായിട്ട് തീർന്നു ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഞാനത് കേട്ടു കേട്ടിട്ട് വേഗം എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ മുറിയിൽ ബെഡിൽ പോയി എല്ലാവരും കിടന്നു കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അര ഒരു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ താൻ കിടക്കുന്ന ബെഡിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് മുറിക്കകത്ത് വലിയൊരു നിലവിളി കേൾക്കാം നിലവിളിച്ചു പിന്നെ ശബ്ദമില്ല മക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അച്ചസ് കരയുന്നു അങ്ങനെ മൂത്ത മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മരിച്ചതുപോലെ കിടക്കുന്നു ശ്വാസമില്ല ചലനമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിലവിളിയായി കൂട്ടം നിലവിളിയായി കുടുംബത്തുനിന്ന് അച്ചാച്ചനും അമ്മയും അനുജന്മാരും പെങ്ങന്മാരും എല്ലാം ഓടി വന്നു ഓടി വന്നിട്ട് എല്ലാവരും മുറ്റത്തുനിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുകയാണ് രാജ്മെ ഒരുത്തിയ അവൻ ഒരുത്തിയാണ് ഈ എൻ്റെ മകൻ മരിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നിശബ്ദനായിട്ട് മരിച്ചതുപോലെ ചലനമില്ല നാടികളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വന്നവർ അയൽവക്കാർ നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും വന്നു എല്ലാവരും വന്നവരെല്ലാം കുറെ ആൾക്കാർ ഈ പണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് എന്തോ പറഞ്ഞത് അതിനെ ഈ ആവി പിടിക്കുമല്ലോ തൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അനക്കമില്ല ഞാൻ അടുത്ത് എന്നിട്ട് എൻ്റെ പിതാവിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കർത്താവെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വിധവയായി മാറാനും എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരായി തീരുവാനും എൻ്റെ പിതാവ് അനുവദിക്കരുത് പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ണ് തുറക്കുന്നു കണ്ണ് തുറന്ന് തൻ്റെ ശരീരം ചലിക്കുന്നത് കാണാനും കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു പെട്ടെന്ന് പതുക്കെ ആൾക്കാർ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അച്ചച്ചനമ്മയും ചോദിച്ചു തങ്കപ്പ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി എന്തോ മോനെ ഇല്ല ഒന്നും പറ്റിയില്ല അമ്മേ അവർ എല്ലാവരും വെളുക്കും നിറവരെയും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും രാവിലെ പോകാനെ കൊണ്ടിടയായി തീർന്നു താനെ ഒരക്ഷം പോലും പറഞ്ഞില്ല ഒരാഴ്ചയോളം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സന്ധ്യാകുമ്പോൾ
രാജ്യമൊക്കെ ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒക്കെയുണ്ട് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് അവരൊക്കെയും വീട്ടിൽ കയർ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു രാജുമേ ഇവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അടുത്താണ് രാജുമേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഭരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുവനച്ചേന്റെ ആ മരിമോന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ അവരൊന്നിച്ച് പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരി പയ്ക്കൂ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് വർഷങ്ങൾ അവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നു അമേൻ പ്രൈസലോൺ ദൈവത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നു നിരവധി പേര് ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിള് കൊണ്ടുതന്നു പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുതരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു കണ്ടിന്യൂ ബൈബിള് വായിക്കും നേരെ സന്ധ്യാവും ഞങ്ങൾ കൈയടിച്ച് ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്ന മുൻപായിട്ട് തന്നെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു പരാനയിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനോട് എന്നതുപോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി വരുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവം വെട്ടി വീഴ്ത്തുന്നത് കാണാൻ കൊണ്ട് ഇടയായിട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വലിയ വലിയ വൻ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രൈസറോ വർഷങ്ങളായി കുഞ്ഞു അവിടെ ആ സഭയിൽ വളരെ ഞങ്ങൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് പോകാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നു പറയട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ മൂത്ത മക്കൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാസം തോറും ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ അയച്ചു തരും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാറുള്ള ബി എ ബി എഡ് പഠിച്ചു ഗാന്ധിജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഐ മീൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഹിന്ദി വിദ്വാൻ പാസ്സാനെ കൊണ്ട് ഇടയായിട്ടിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മോളും അവളും ഫ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ച് അവളും എല്ലാവരും അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാനെ കൊണ്ട് ഇടയായിട്ടിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാകാത്ത നിരവധി 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 അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനോട് എന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവം വരാനിരിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കാനെ കൊണ്ട് ഇടയായിട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പത്തനംതിട്ട അമേൻ പ്രൈസലോട് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ദൈവ മക്കൾ അവരൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കോന്നിയിലുള്ള ആ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഒരു ഫർണിച്ചറിന്റെ കടയുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് ആ വീട്ടു പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ അവിടെ പോകാൻ കൊണ്ടും പരാതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പ്രവചിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഈ പ്രവചനം പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന പിതാവ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് വരാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാൻ അനുവദിക്കാതെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ വചനപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു ദൈവ മക്കളെ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ഹലരുവിയ വസ്തുമായി അമേൻ പ്രൈസലോൺ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ നിരവധി കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജുകളില് പോയി കർത്താവിനെ നമ്മുടെ കോന്നിയില് ടൗണിൽ കല്ലുമിളക്കാരുടെ വലിയൊരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആ കൺവെൻഷനിൽ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു സാക്ഷ്യം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു മുറിക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്ന ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഈ എ സി റൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലുള്ള അനുഭവമാണ് കാരണം വളരെ ആശ്വാസമാണ് വളരെ സമാധാനമാണ് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ് അവിടെ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനോ ഒരു യാതൊരു ടെൻഷനോ ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറ് ആയിരം ആയിരം കണക്കിന് ജനത്തോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ പിതാവായ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടേ ആ സമയങ്ങളിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ മൂമെന്റിൽ ഞാൻ വലിയ ദർശനം കാണുകയാണ് കർത്താവ് ഒരു മലയുടെ മകളിൽ മുകളിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മോശസിനെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് മോശസ് ആണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞു മനോഹരൂപിയായ ഒരു കട്ട മനുഷ്യനാണ് മോശസ്
പ്രവാചകന്മാരായിരിക്കുന്ന നിരവധി നിരവധി ദൈവഭക്തന്മാരെ കാണുവാൻ എനിക്ക് ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു ആ ദൈവം അലരുയ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് എല്ലാം വലിയ വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി മലയാളപ്പെടെയുള്ള അനേക ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് ചെറുപ്പക്കാര് വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് എന്നോട് മക്കളോടും ചോദിച്ചു രാജ്മ ചേച്ചി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ എന്താണിത് മോശമല്ലേ നാണക്കാടില്ലേ ഹിന്ദുക്കൾക്കിത് മോശമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അവര് പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് പേര് മുറ്റത്ത് കുറെ പേരിരുന്നു മുറിക്കകത്ത് കയറി അറിയത്ത് വന്ന് തിണ്ണയ്ക്ക് വന്ന് കുറെ പേരിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ച് നിറങ്ങിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കയറിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് എല്ലാവരും കയറിയിരുന്നു എന്റെ സാക്ഷ്യം ഓരോന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ചേച്ചി പറ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരോടൊക്കെയും എന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അവരിങ്ങനെ ഏങ്ങലടിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു അവരൊക്കെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് എനിക്ക് കാണാനെ കൊണ്ട് ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു എൻ്റെ ദേശത്ത് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായാൽ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കാതെ വല്ലതും ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ സകല കാര്യങ്ങളും ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ സകല കാര്യങ്ങളും എന്നെ ദൈവം അറിയിക്കുവാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മൂമെന്റിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗുൽഗുലു കുടിക്കുന്ന കഷായത്തിന് തുല്യമ അത്രമാത്രം ഭക്തിയോടും അതായത് വേർപാടോടും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കണ്ടിന്യൂ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ വായിച്ച് തീരും തീരും വായിച്ച് 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 എൻ്റെ ഹൃദയം എൻ്റെ വയറ് വചനം കൊണ്ട് നിറയാൻ ഇടയായി തീർന്നു യോഹനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ വെളിപ്പാടിൽ യോഹനെ നീ തിന്നുക നിന്റെ വായിക്ക് മധുരവും നിന്റെ വയറിനെ കയ്പുമായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ഇത് എത്ര തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ അത്രമാത്രം ദൈവത്തിന് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാണുവാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്മേ മക്കളെ ആരോടെ കെട്ടിക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾ കെട്ടുമോ ആരാ കെട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ദൈവം എല്ലാം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം എല്ലാം ചെയ്യും എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ പറയട്ടെ മൊത്തം മകളെ പെരുനാട്ടിലെ ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനെ കൊണ്ടിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരന് ഈ പന്തക്കോസ്തിന്റെ അനുഭവത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ പുള്ളിക്കാരന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അവര് മോളെ അവള് കർണാടകത്തിൽ പോയി ആറുമാസത്തോളം പഠിച്ചു ആ സമയങ്ങളിൽ അറിയട്ടെ ആ ഇങ്ങനെ പന്തക്കോസ്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം അവർ പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ അപ്പൊ ആ സമയങ്ങൾ അവർക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് വീണ്ടും ആ യശോധരൻ മകനും ഇത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തിൽ വരാൻ കൊണ്ടിടയെത്തുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകള് സുമ അവളെ നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അപ്പച്ചൻ അമ്മ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പച്ചന്റെ പെങ്ങന്മാരെ കന്യാസ്ത്രീകളുണ്ട് ആ ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനെ കൊണ്ടിടയെ തീർന്നു അവരുടെ കൂടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഷാജു എന്നാണ് മരിമകന്റെ പേര് ഷാജുവിന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അവരൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ ആയി തീർന്നു അങ്ങനെ ഷാജുവിന്റെ ഒരു പെങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ ക്യാൻസർ ചെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മരിക്കുന്നതിന്റെ തലയാഴ്ച എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ എന്ന കേരളത്തിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാനൊരു സ്തോത്ര കാഴ്ച അമ്മയ്ക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആയിരം രൂപ ഞാൻ പറയാം ശരി മോളെ അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ വേഗം ഇവിടെ വന്നു പുള്ളിക്കാറ്റയുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ടായിട്ട് മരണം സംഭവിക്കാനിടയായി തീർന്നു ചെറുപ്പക്കാരിയായിരുന്നു ക്യാൻസർ കൂടി അതുപോലെ പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു നിറ്റതയില് പുള്ളിക്കാരത്തി ഉണ്ട് പറഞ്ഞത് മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ കരങ്ങളിലുള്ള സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് മരണത്തിന്മേലും സകലത്തിന്മേലും അധികാരം തരുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം ആ അധികാരം തൻ്റെ മക്കൾക്കും കൊടുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പിന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വർഷങ്ങൾ സ്തോത്രം എന്താ പറഞ്ഞത് കൃപയാ
അവിടെ ശക്തമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ അവരായിരിക്കുന്നു അവർക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരോളം സ്നാനപ്പെടാനെ കൊണ്ട് ഇടയത്തീർന്നു നാലാമത്തെ മകളും മരിമകനും പുള്ളിക്കാരനും ശക്തമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ പേര് ചെയ്യുന്നു അവരും രാശാരി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു മകനാണ് ശക്തമായിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജീവ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കുമ്പനാട്ടം ഗിൽഗാര് ആശ്വാസവന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ മനോഹരമായ ഒരു ഭവനം അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വിൽക്കുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം കൊടുത്തു ദൈവം ശക്തമായിട്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം ഇതിനിടയ്ക്ക് കല്ലുമല ചർച്ചിൽ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്ലുമല ബീഹാറിൽ അവര് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ബീഹാർ നേപ്പാൾ പൂർണിയ കട്ടിയാറ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നുപോയി സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുവാനും അനേകരോട് ദൂതറിയിക്കുവാനും പിതാവായി ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ആ സമയങ്ങളിൽ ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമേറിയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വരാനിരിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന പിതാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ മറച്ച് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ദൈവം എന്നെ അറിയിക്കും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തോടും വളരെ വിവേകത്തോടും കൂടെ പറയുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ പല നമ്മുടെ എം എ വർഗസ് ഭാഷയുടെ ചർച്ചയിൽ പോകാനെ കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ദൈവം എന്നെ അയച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ മടിവാള ആ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഐ പി എസ് ചർച്ചുണ്ട് അവിടെയൊക്കെയും പോയി ദൈവത്തെ സാക്ഷിക്കുവാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു ഈ ബീഹാറിൽ പോയ സമയത്ത് ബീഹാറും നേപ്പാളും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ആർച്ച് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പോണം നേപ്പാളില് വിനായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ കടന്നുപോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെയും ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു വസ്തുമായിട്ട് പറയട്ടെ ഈ കർത്താവിനെ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമമല്ലാതെ വേറൊരു നാമം ഇല്ല ഏത് മനുഷ്യനോടും തൻ്റെ ഇടത്തോട് ചങ്കൂറ്റത്തോട് കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവമായ പിതാവ് ഇന്നും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് നോവിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു എട്ട് വർഷമാകുന്നു മരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു മകളെ ഇന്നത് പോലിരിക്കുന്ന സംഭവം ഞാൻ ഒരു വയോധികനായ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല വൃക്ഷം വെട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ വന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താൻ പെട്ടെന്ന് പാൻറ്റും ഷർട്ടും കോട്ടും ഊരിയിട്ടിട്ട് ഒരു ടർക്കി കൊടുത്ത് ഒരു കോടാലിയും എടുത്ത് വലിയൊരു കയറിൻ്റെ പടം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ മീൻ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ആ സമയത്ത് എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ ഇത് മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അദ്ദേഹം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു വരികയാണ് വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ടാണ് എന്നോട് ഈ വിഷയം പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല രാവിലെ അദ്ദേഹം വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ അഷ്ട കൊടുത്തു ഇൻ്റർനെറ്റ് എനിക്ക് നെഞ്ചിന അത്ര ചെറിയൊരു വേദന എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി വേഗം ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു ഇരുന്നു നേരം സന്ധ്യയായി അനിയനെ വിളിച്ചു അനിയൻ്റെ പേര് പരമേശ്വരൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡാ എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല നെഞ്ചിനകത്ത് വേദന എടുക്കുന്നു ഇന്നാരുടെ ഓട്ടോ വിളിക്ക് നമുക്ക് പത്തനംതിട്ട വരെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓട്ടോ വിളിച്ചു രാത്രി രാവിലെ രാത്രി മുഴുവൻ പുള്ളിക്കാൻ ഒരു അല്പം പോലും കണ്ണ് അടച്ചിൽ ഉറങ്ങിയില്ല രാവിലെയായി ഓട്ടോക്കാരൻ വന്നു പുള്ളിക്കാരനും ഞാനും പാന് ഷർട്ട് വിട്ടു അങ്ങനെ പത്തനംതിട്ട എ ടി തോമസിൻ്റെ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നു ചെന്ന് അവിടെ ഐസ്വി കയറി കയറി കഴിഞ്ഞു ആർക്കും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നെ കൂടെ കയറ്റി എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് രാജുമേ കണ്ണു തുറന്നിട്ട് വീണ്ടും വിളിക്കും രാജുമേ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ തോളിൽ തന്നെ തൻ്റെ തല ചായ്ച്ചു ജീവനെ ലോകത്തിൻ്റെ യാത്രയായി പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ സത്യ വചനമാകുന്ന ബൈബിൾ ഈ ബൈബിൾ പ്രകാരം മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ കാരണം ആ കാൽവറി ക്രൂശിൽ നമു
പറഞ്ഞതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ ബൈബിൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ വചനപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളെ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ച് ലോകത്തിൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു സ്നേഹം തന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കർത്താവിന് വിയോഗിച്ച കർത്താവ് എന്താണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് പത്ത് പുത്രന്മാരെക്കാൾ നന്നായിരിക്കാം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓരോ സമയങ്ങളിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഓരോ വിഷയങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്നും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മക്കളെ പെട്ടെന്ന് അറിയിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരോഗ്യമാനായിരുന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെ മരണം അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരനെ നമ്മുടെ കല്ലുമിലക്കാർ കൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ബോംബെ വെച്ച് നായ്ക്കപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനപ്പെടാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം സ്വന്തം നാട്ടിൽ കൂടി വെള്ളപ്പാൻറ്റും വെള്ള ഷർട്ടുമിട്ട് ബൈബിളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആമൻ അതിലെ അഭിമാനത്തോട് അന്തസ്സോടെ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭിമാനമായിരുന്നു അങ്ങനെ പോകാനും വരാനും ദൈവം ഭാഗ്യം കൊടുത്തു കല്ലുമാലക്കാർ തന്നെ വന്ന് ശവ സംസ്കാരം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം കൊടുത്തു പറയട്ടെ ദേവദാസിനെ ആമൻ പ്രീതി മക്കളെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽമുറിയിൽ പരമയാഗമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ ദൈവം തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സമീപസ്ഥനായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ആരെയും ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായി ദൈവത്തെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്നെ കണ്ടവൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് തന്നെയായിരുന്നു യേശുവിനെ തന്നെയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവം ആളത്തുമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഇന്നും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരാനി അനിയന്മാർ എൻ്റെ അനുജൻ എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹവും പത്തനംതിട്ട വാര്യാപുരത്ത് താമസിക്കുമായിരുന്നു വാര്യാപുരം നമ്മുടെ ആ വലിയ വളവിൻ്റെ ആ അടിവശ സൈഡിലുള്ള പുള്ളിക്കാരൻ പത്തനാപുരത്തുകാരനാണ് അങ്ങനെ വാര്യാപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് താനും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കടന്നുപോയി ഞാൻ സുവിശേഷം പറയും അമ്മൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ രാജുമേ ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയ പരിപാടിയൊന്നും അല്ല ഞാൻ വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തൻ്റെ ഇളയ മകൾ നാല് പെണ്ണുവരാണുമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഇളയ മക മകൾ മുഖാന്തരം അദ്ദേഹം കുടുമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വരാനും കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഈ പെന്തക്കൂസ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനയമാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് ഇത് അനു അഭിനയമല്ല ഇത് അനുഭവമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും വന്നു അവരും വന്ന് പുള്ളിക്ക് അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു ഭാര്യ അവരത്ത് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഇങ്ങനെ വേണ്ടവണ്ണം ദൈവത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ സത്യത്തിൽ കൂടി നടക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ താനും ഒരു മൂമെന്റിൽ ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ഉണക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ താനെ മുഴങ്കാൽ മടക്കി കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ മേപ്പെട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സമയത്ത് അയച്ചതാണ് എന്തോ രാജമേ ചേട്ടനോട് ദൈവാത്മാ പറയാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് ബന്ധിങ്ങിനോട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്കിയാവിന് മരിക്ക അല്ല യശ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്കിയാവിന് മരിക്കത്തക്ക രോഗം പിടിച്ചു ഇസ്കിയാവ് ചുവിൻ്റെ നേരെ തന്നെ മുഖം തിരിച്ച് പിതാവായി ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച ഒരു കാഴ്ച അങ്ങനെ കരയുമെങ്കിൽ ദൈവം ആയുസിനെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ അദ്ദേഹം ഞാൻ അന്ന് അവിടെ താമസിച്ചു മക്കൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ താമസ അങ്ങനെ അത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ പത്തനംതിട്ട ടൗണിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം വീണ് റോഡ് സൈഡിൽ വീണ് വീണില്ല ഇരുന്നു മേപ്പോട്ട് ഉയർന്നു ജീവൻ പോകാനെ കൊണ്ടിടയായിട്ടിരുന്നു അതായത് പത്തനംതിട്ട മുഴുവനും വടിവാളും ആമേ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയായി പിന്നെ എൻ്റെ സഹോദരൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു സ്നേഹമില്ല
സൺഡേയിൽ അത് അവർ പുള്ളിക്കാരനും ഐ പി സിയിലെ വലിയ അപുരത്തുള്ള ഐ പി സി തരത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവർ കുടുംബമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അങ്ങനെ ഭാര്യയും മക്കളും ആരാധനയ്ക്ക് പോയി താൻ അന്ന് ഭാര്യയോട് പിണങ്ങി ആരാധനയ്ക്ക് പോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയം വീടിന് മുകളിൽ ഒരു ഈടിയുണ്ട് റബ്ബറും തോട്ടമാണ് കുറച്ച് വിറവ് ഒടിഞ്ഞു വീണു അതെടുക്കാനായിട്ട് താൻ മേളിൽ കയറിപ്പോയി ഇവർ വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഇവർ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കയ്യാലയുടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി ആ കയ്യാലയൻ തെറ്റി പുള്ളിക്കാരൻ വലിയൊരു പാറയുടെ മണ്ടക്ക് ഇങ്ങനെ വീണു ഉച്ചും കുത്തിയായിരുന്നു വീണത് തല രണ്ടായിട്ട് കീറിപ്പോയി ഇവർ വരുന്ന സമയത്ത് അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി വന്നു താങ്ങിയെടുത്തു തല ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മയും രണ്ടു മക്കളും കൂടെ അമ്മയൻ സൺഡേ സ്കൂളും പ്രാർത്ഥന എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവർ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമാണ് കണ്ടത് പറയട്ടെ ദൈവം മക്കളെ എൻ്റെ സഹോദരൻ ആറ് വർഷം ഒരേ ബെഡിൽ താൻ കിടക്കാൻ കൊണ്ടടിയായിട്ട് അവസാനം നമ്മുടെ കോഴഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയ സമയത്ത് സ്തോത്രം പുള്ളിക്കാരന്റെ ഈ മുണ്ട് നമ്മള് നാട്ടിൽ മുണ്ടുടുക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞിരിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരന്റെ മുതുക് പൊട്ടാൻ കൊണ്ടടിയായിട്ട് തീർന്നു പുള്ളിക്കാരന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് കണ്ട കാഴ്ച ചെറിയ പുഴുക്കൾ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നേഴ്സന്മാര് ആഹ് തുണി വെച്ച് ഇങ്ങനെ പഞ്ഞി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആഹ് ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പുഴുക്കൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പുഴുക്കൾ ഇങ്ങനെ ആ വൃണത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണ്ടേ തരുന്നു പറഞ്ഞതിന് സാരം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നല്ലത് തന്നെയാണ് ബൈബിളി ജീവിതം നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ അനുഭവം നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ആ മീൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹിന്ദു ആയിരിക്കുന്ന നിന്നെ നശിച്ചു പോകാതെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇത് വലിയ ഭയങ്കരവുമാണ് ആ മീൻ പറയട്ടെ ഇന്നും അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സോളം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാൻ ഇടവരുത്താതെ തന്റെ ഇടത്തോട് അഭിമാനത്തോട് ചങ്കുറ്റത്തോട് എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ പിതാവായ ദൈവം എന്നെ ഇന്നും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേക കരുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന പിതാവിന്റെ പ്രത്യേക കൃപകൾ കൃപ വരങ്ങൾ ദൈവം തന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു കാരണം ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രൈസറോട് ഹാലരൂയ സാക്ഷ്യത്തെ കണ്ണിക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുന്നതല്ല ഒരു ശക്തിക്കും ഏത് മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഏത് മനുഷ്യനോടും പറയട്ടെ നൂറ് നൂറ് കണക്കിന് ദൈവ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ പ്രവചിക്കുവാൻ വരാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പോയി പറയുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മുടെ കൊറോണ വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഈ ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട് കൊറോണ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വേഗം നാട്ടിൽ പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു പൊതപ്പ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പൊതപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയാമോ ഞാൻ ഇത് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങ് വിദൂ വിദൂരി എന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നാട് കുടുംബത്തിൽ ആ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒക്കെയും കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ആ ഏലിയാവിൽ നിന്ന് വീണ പൊതപ്പ് ഏലിയേഷിക്ക് കൊടുത്തതുപോലെ എന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പൊതപ്പ് പൊതപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നു പറയട്ടെ ദൈവം മക്കളെ ഹാലെ രൂയ എനിക്ക് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ആ ഞാൻ വേഗം വിടുന്ന് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ലോക്ക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചു മറ്റു നാൽപ്പത് ദിവസം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ദൈവം എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ ആ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പത്തനംതിട്ട നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട എന്ന് പോയി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കാണിച്ചു കൊണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്റെ ഹാർട്ടിന് അവിടുന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു തിരുവല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു തിരുവല്ല പോയി അവിടെയും പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് എന്നെ തള്ളി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവർ പറ
എത്രമാത്രം സൗണ്ട് എനിക്കുണ്ടോ അത്രത്തോളം സൗണ്ട് അവൻ എടുത്ത് എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു ഓപ്പറേഷനും ഇന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആ നല്ല ഡോക്ടർ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി ആ നല്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് ആശ്വാസം തരുന്നു ആ നല്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് സമാധാനം തരുന്നു എത്രമാത്രം ശബ്ദമുണ്ട് അത്രത്തോളം 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 ഇന്നും എൻ്റെ ദൈവത്തെ എനിക്ക് സ്തുതിക്കുവാൻ ആരാധിക്കുവാൻ പിതാവായ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഞാൻ ഭക്ഷിക്കും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ റവലേഷൻ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അത് പ്രൈസറോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായമുണ്ട് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായവും എനിക്ക് ബൈഹാർട്ട് ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായവും ഞാൻ കാണാതെ ഞാൻ പഠിച്ച് ഞാൻ കാണാതെ ഞാനത് പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മളോട് ദൈവം പറയുകയാണ് അതായത് എഫസോ സഭയോട് ആമിൻ പ്രൈസറോൾ ആ മീൻസ് സ്തോത്ര ജോഹന്നാൻ ആ മീൻ എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നു എബസോസ് സ്മർണ പൊർഗമോസ് തുയ്തൈര സർദീസ് ഫിലേൽവിയ ലവോദിക്ക നമ്മൾ ഈ ലതു ലവോദിക്ക പേരിലാണ് നമ്മളായിരിക്കും എന്നാൽ സഭയോട് എഫോസോസ് സഭയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അപ്പം ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം മാനസാന്തരപ്പെടണം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് മുഴുവനും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ പ്രവചനം കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഓരോ വചനങ്ങളും ഇന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പോയി സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിങ്ങളെ വരുത്താം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഹാസനിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാറിൽ മരുമോനും മക്കളും എല്ലാം കൂടെ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുത്താം എന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അതെന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് രക്തസാക്ഷി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം രക്തസാക്ഷികളാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അവർക്കാണല്ലോ നീതിയുടെ കിരീടവും വാടാത്ത കിരീടവും തേജസിൻ്റെ കിരീടവും പ്രശംസാ കിരീടവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഇരുത്താം ഇങ്ങനെ പറയാനെ കൊണ്ടിടയായി തീർന്നു കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സത്യ ദൈവമാണ് നിത്യ ദൈവമാണ് ഹലലൂയ അമ്മൻ നമ്മൾ ഹേസ്കൽ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദാനിയൽ പ്രൈസറോട് ഹാലലൂയ്യ ആമൻ ആമൻ ഹാലു രാജാവ് നിർത്തിയതായ ആ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാതെ ഇരുന്ന കാരണത്താൽ ശത്രുക്ക് മേശക്ക് അഭ്യന്തരഹു അവരെ മൂന്നുപേരെയും എന്ത് ചെയ്തു കത്തുന്ന തീച്ചുളയിൽ കൊണ്ടിട്ടു പ്രൈസറോ എന്നാൽ അഗ്നിയെ സൃഷ്ടിച്ച അഗ്നിയായിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായവൻ നാലാമനായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ അഗ്നിയിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദാനിയലിനെ എന്ത് ചെയ്തു വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാതിരുന്ന കാരണത്താൽ ദാനിയലിനെ സിംഹക്കുഴിയിൽ ഇടവനിടയിൽ തീർന്നു അമൻ അവിടെയും യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹക്കുട്ടിയായവൻ ആ ആമൻ പ്രൈസ് സിംഹക്കുട്ടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് സിംഹങ്ങളുടെ വായയെ അടയ്ക്കാൻ സമാധാനമായിട്ട് ദാനിയലിനെ സിംഹങ്ങൾ പ്രൈസലോൺ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കേൾവിക്കാരായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ബൈബിൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ബൈബിൾ പ്രകാരം ഹാലലൂയ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ബൈബിൾ പ്രകാരം നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഹാലലൂയ വചനം വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല പറയട്ട് പ്രൈസലോ ഹാലലൂയ എന്നെ ദൈവം ഡൽഹിയിലെ ഫരീദബാദിൽ തുക്കളക്കബാദ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തമ്പുരാനെ അയച്ചു ഫരീദാദി വെച്ച് റെനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളെ പരിചയപ്പെടാൻ കൊണ്ടിടയായി തീർന്നു അവള് അതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഇതിൽ വന്നാണ്ട് ഡൽഹിയിൽ അവിടെ അവിടെ പത്തനംതിട്ട ആമൻ വെച്ച് ചെറിയാണ് അവിടെ വീട് അങ്ങനെ ആ മോള് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ
ഇപ്പോൾ അവൾ യു കെയിലാണ് ഡ്യൂട്ടി നേഴ്സ് ആയിട്ട് അവൾ ഈ ഒരു അപ്പൊ എന്റെ നേഴ്സിന്റെ ഇത് ഹെഡായിട്ട് അവൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നോട് എന്നെ ആ മാസം തോറും വിളിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട നന്മകളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യാറുണ്ട് പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനേകരെ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്തിന് കൈമടക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരിക്കൽ ബാംഗ്ലൂർ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാൽ തോന്നുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഒരു അമ്മച്ചിയും മോളും കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറെ പൈസ തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പൈസ മേടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല എനിക്ക് വേണ്ട പൈസ ഞാൻ അങ്ങനെ മേടിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും കാരണം അനേകരും പറയുന്നത് ബന്ധുക്കൂസുകാർ പ്രാർത്ഥിച്ച് പൈസ മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ആൻറ്റി എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധം പറഞ്ഞു നീ അത് വാങ്ങിയത് അവർക്ക് നന്മ വരേണ്ടതിന് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം വരേണ്ടതിന് നീ അത് വാങ്ങിക്കണം എന്നോട് പരിശുദ്ധം പറയാൻ കൊണ്ട് ഇടയിട്ടു ഞാൻ അത് രഹസ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് അല്പം പൈസ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ അവരുടെ കൈ കൊടുത്തു പറയട്ടെ ഇന്നും ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് ആയിരങ്ങളുടെ നടുവിൽ അവൻ പതിനായിരങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൽ ഉത്തമ സാക്ഷ്യത്വം വഹിക്കുവാൻ പിതാവായ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തെയാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ ആരോമ ടി വിയിലുള്ള കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോംബയിലുള്ള പിന്നെ ദൈവദാസിനെയും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടി വിയുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു ആ സമയത്ത് പറ്റിയില്ല എന്നാൽ നോക്കിയോണം ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം കർത്താവ് ദാസൻ വിളിക്കാനും ഇങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിക്കുവാനും പിതാവായ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവ് ദാസനോടും ദാസിയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ആ നന്ദിയും കടപ്പാടും വിശേഷാൽ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോടും എൻ്റെ കടപ്പാടും നന്ദിയും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്രത്തോളം സമയമിരുന്ന് കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുവാൻ പ്രൈസറുകൾ ഇനിയും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരൊക്കെയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ അമ്മൻ പോകാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബഹ്റിൽ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചു ചെല്ലാനായിട്ട് അവിടെ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ബഹ്റിൽ ചെല്ലണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞമ്മേ കേരളത്തിൽ മതി അല്ലെ ഇന്ത്യയും മതി മറ്റെങ്ങും പോകണ്ട രാജ്യങ്ങളിൽ പോകണ്ട എന്നിങ്ങനെ പറയാനെ കൊണ്ട് ഇടയായിട്ട് വരുന്നു ആ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ എന്താണ് ദൈവമക്കളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾവിക്കാരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഈ സത്യദൈവം നമ്മുടെ സത്യ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നും ഭൂമിയിൽ നടകൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിനെ അദൃശ്യമായി നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നും ഭൂമിയിൽ നടകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദേശങ്ങളിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ എമ്മുസ്ത്രീക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കത്തി പ്രകാശിച്ചതുപോലെ ഇന്നും ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ കത്തി പ്രകാശിക്കണം അവൻ നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് പ്രൈസലോൾ ഹലലുയ്യ ഈ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് മറക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിട്ട് പ്രൈസലോൾ ഞാൻ കഥാപുസ്തകമൊക്കെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഐ പി സിയുടെ വലിയൊരു ലേഡീസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുമ്പനാട്ട് സംഘനിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരോളം സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒരു പാട്ട് പാടി പെട്ടെന്ന് അവരെ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗ വിഷയം എൻ്റെ കൈ തന്നു അങ്ങനെ ആ പാട്ടിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസും പ്രസംഗത്തിന് സെക്കൻഡ് പ്രൈസും കിട്ടി വലിയൊരു ട്രോഫി വാങ്ങിക്കാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഹിന്ദി പാട്ട് എൻ്റെ നാലുപേരി പാടിക്കൊണ്ട് പ്രൈസലോ ഹാലെ ജംഗലി ദർക്ക തുങ്കെ ദർമിയാഗെ ബീച്ചുമേത്തു നജറാത്തകെ മുജേ മഷി സരി സന്തുങ്കെ
ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഞാന് കർത്താവ് ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എനിക്ക് അവിടെ തന്ന സബ്ജക്ട് അനുഗ്രഹം അനുസരണം എന്നതായിരുന്നു ലേഡീസ് മീറ്റിംഗിലെ എനിക്ക് തന്ന സബ്ജക്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എന്താണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഹലോരിയ മാർഗിടാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാര് ഐ മീൻ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാന് നമ്മുടെ അബ്രഹാമിന്റെ അനുസരണത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊണ്ടിടയെ തീർന്നു അബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തിന് ആ മീൻ സഹാക്ക് ജനിക്കുന്നത് സ്ഥാറയ്ക്കും ജനിക്കുന്നത് അവർ വളരെ വയോധികരായിരുന്ന ശേഷമാണ് ഒരിക്കലും അവരുടെ ആശയ്ക്ക് അല്ലെ അവരുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് അത് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പിതാവായ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ഈ സഹാക്കിനെ കൊടുത്തു പ്രൈസരോ ദൈവം ദൈവവും അബ്രാഹുമായിട്ട് വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അബ്രാഹാം ദൈവം പറയുന്നതിന് പര വള്ളത്തിന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നു ഹലലൂയ പ്രൈസരോ അബ്രാഹാം ഈ സഹാക്കിനെ ജാഗരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്മേലുണ്ട് ഹലലൂയ എന്നാൽ ആമേൻ പ്രൈസർ ഹാഗാറിനെയും ഇസ്മേലിനെയും വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതൻ ആദ്യജാതനായ മകനെ മൂറിയ മലയിൽ കൊണ്ട് യാഗം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു തൻ്റെ പൃഥ്വന്മാരും അബ്രഹാമും അവരോട് പോലും പറയാതെ സാറയ സാറായിയോട് പറയാതെ തൻ്റെ മകനോട് ഹാലലു നമുക്ക് യാഗം കഴിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറയുണ്ടായി അങ്ങനെ അപ്പനും മകനും കൂടെ മൂറിയ മലയിലേക്ക് പോകുന്നതും ആമൻ വിറകെട്ടി മകന്റെ തോളിൽ വെച്ചു അമ്മൻ കത്തിയുണ്ട് പ്രൈസർ വിറകുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് മകൻ അപ്പനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പ കത്തിയും വിറകുമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ യാഗമൃഗം എവിടെയാണ് അപ്പ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഹാക്കിന് അറിയാമായിരുന്നു യാഗടിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യാഗത്തെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന ഈ സഹാക്ക് ഹലലൂയ ആമൻ തന്റെ കൂടെ ആമൻ ആമൻ സ്തോത്രം ആമൻ പ്രൈസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആമൻ ഹലലൂയ യുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യാസികളായ പതിനെട്ട് ആമൻ ആൾക്കാരും അവരോടൊപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ താഴ് വരെ നിൽക്കണം ഞാനും മകനും പോയി യാഗം അടിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ താഴെ താഴ് വരെ നിർത്തിയിട്ട് അപ്പനും മകനുമായി മകളിൽ കയറിപ്പോയി അവിടെ ചെന്നു യാഗപിടം ഒരുക്കി യാഗപിടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം യാഗപീഠം ഗോത്ര സംഘിക്കത്തോണം യാഗ കല്ലുകളെ പറക്കി വെച്ച് യാഗപീഠം ഒരുക്കാൻ കൊണ്ടിടയായിട്ടിരുന്നു യാഗപീഠം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞ് ആമൻ പ്രൈസർ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അബ്രാഹാം പറഞ്ഞു അബ്രാ ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അബ്രാഹാം എന്ത് ചെയ്തു അനുസരിച്ചു അനുസരിച്ച് ലാറ്റിൽ ആമൻ പ്രൈസർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം മകനെ പിടിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ അബ്രഹാം ഈ സഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര വയസ്സെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഹലലൂയ തന്റെ മകനെ പിടിച്ച് കയ്യും കാലം കെട്ടി യാഗപിടത്തിന് മുകളിൽ കൈ വെച്ചു പതിനേന്റെ സാരം ഹലലൂയ സ്തോത്രം കത്തിയെടുത്തു ഹലലൂയ വെട്ടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ദൈവപിതാവായ ദൈവത്തിന് അറിയാം അബ്രഹാം ചെയ്യും എന്നറിയാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യാഗപിടത്തെ കിടക്കിയത് കിടത്തിയതിന് ശേഷം അബ്രഹാം കത്തിയെടുക്കാൻ മുൻപായി തന്നെ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമി അബ്രഹാമി അരുത് ബാലിന്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കരുത് എന്ന് പറയുവാൻ കൊണ്ടിടയെ തീർന്നു ഹലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അബ്രഹാം കേട്ടു അബ്രഹാം അനുസരിച്ചു ഹലലൂയ പ്രൈസ മകനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അപ്പനെ മകനും കൂടെ ആമൻ പ്രൈസ താൻ നോക്കിയപ്പോൾ വെളിമ്പറമ്പിൽ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരാറ്റൻകുട്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ യാഗം കഴിക്കുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഹലലൂയ യാഗം കഴിക്കാൻ ഇഴയത്തൊന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റി അബ്രഹാമിനെ ദൈവം ഹലലു അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമെ നീ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുക നിനക്ക് എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ എണ്ണിക്കോ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ നിനക്ക് സന്തതികളെ തരും ആത്മാക്കളെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ താൻ ഹലലൂയ ആമിന് സ്തോത്രം സമുദ്ര തീരത്തെ ചെല്ലുമ്പോൾ കട സമുദ്ര തീരത്തെ മണൽ തരി എണ്ണാമെങ്കിൽ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എണ്ണിക്കൂ അതുപോലെ നിനക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ എന്ത് ചെയ്തു അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇടയെ തുറന്നു പറയട്ടെ ദൈവം മക്കളെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ പഴയ നിയമ വിശ്വാസികൾ അല്ല പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ നിയമം തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ
ആന്റി ജോർജ് പാർച്ച ഒക്കെ ആ സമയങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് മുൻപ് അവിടൊക്കെ പോയി അവരുടെയൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ പറയുവാൻ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹ എന്നെ സഹായിച്ചു തന്റെ സിസ്റ്റർമാര് തന്റെ പെങ്ങന്മാര് ഇവരൊക്കെയും വിശ്വാസത്തിലാണ് രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മൾ ഈ ഭജനം ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റുമെന്റ് ഈ പുതിയ നിയമം ദൈവത്തിന്റെ ഭജനം വിട്ടെടുത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ശക്തമായിട്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പറയട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഇന്നും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി പോകുന്നു ഇന്നും പ്രൈസലോ ഹാലി ലുയ ആമിൻ പ്രൈസലോ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല അങ്ങനെ പത്ത് ആയിരം പേരോളമുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല പ്രൈസലോ സമയം എത്രത്തോളമായി ആമിൻ ദിവസങ്ങളിലെ തിങ്കൾ ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശേഷാൽ എന്നെ ഓർത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുക എത്രത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ പിതാവായ ദൈവം എന്നെ ശക്തീകരിച്ചു എന്ന് ഉള്ളതിലേക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ പ്രിസിലോ ആമൻ ദേവദാസൻ ആരോമ ടി വിയിലെ ദേവദാസനും കുടുംബവും എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കട്ടെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത്രത്തോളം സമയം അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതാനുഭവവും സാക്ഷ്യവും ഒക്കെ കർത്താവിന്റെ ദാസിയിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അവസരമൊരുക്കി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ കഥാപ്രസംഗ രംഗത്ത് വേദികളിൽ നിന്ന് വേദികളിലേക്ക് ആ വിവിധ ഇടങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് മാറി മാറി തന്റെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മനോഹരമായ രീതിയിൽ പാട്ടുകൾ പാടുകയും കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും അനേകരുടെ മുൻപിൽ എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ ഒരു എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു പേരിന് ഉടമയായി തീരുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ആദരവും അംഗീകാരവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആരുടെയും പ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഒരവസരം ഉണ്ടാവുകയും ആ വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാനും ദർശനത്തിലൂടെ ദൈവം തന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പരിണിത ഫലമായി ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ആ വലിയ മാറ്റം തന്നെ പിന്നത്തേതില് കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആമേനെ എടുത്തു പറയത്തക്ക നിലയില് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മകളായി തന്നെ ആദ്യ ഫലം എന്ന നിലയില് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വിളിച്ച് ഇറക്കി ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദീർഘവർഷങ്ങളായി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കഥാപ്രസംഗവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതായ ഗാനമേളകളും ഒക്കെയായി വേദികൾ മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ച് ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ജീവനുള്ള വചനവുമായി സത്യ ദൈവത്തെ ആമേനെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ട് വേദികളിൽ നിന്ന് വേദികളിലേക്കും ആമേനെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലേക്കും കർത്താവിന്റെ നല്ല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലോകപ്രകാരം നോക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ മാന്യമായ സ്ഥാനങ്ങളും മാനങ്ങളും പദവികളും പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ലഭിക്കാമായിരുന്ന ആ അംഗീകാരങ്ങൾ നിരവധി ലഭിക്കാമായിരുന്ന സമ്മാനങ്ങളും ട്രോഫികളും ഒക്കെ ലഭിക്കാമായിരുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അതെല്ലാം വിട്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെയും അംഗീകരിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസി ആമേനെ ശ്രീമതി രാജമ്മ എം കെയെ ഞങ്ങൾ അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊക്കെ ഒപ്പം ഞങ്ങള് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസിയെയും അഞ്ചു മക്കളെയും മരുമക്കളെയും പത്ത് കൊച്ചുമക്കളെയും ദൈവം പിന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആയിരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തതുപോലെ 
സൗഖ്യവും സന്തോഷവും ദീർഘായുസും തന്ന് ദൈവം പിന്നെയും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയും നിലനിർത്തു മാറാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേന ഇന്ന് പകൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഇത്രത്തോളം സമയം ആമേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം അരോമാ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവസനിൽ നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാത്സല്യ കർത്താവിന്റെ ദാസി ഓരോ പ്രേക്ഷകരെയും ഓർത്ത് ദൈവ കരങ്ങൾ പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ദൈവസനിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന്റെ ദാസി നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാമോ മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ നല്ല സ്വർഗീയ പിതാവേ തിരുനാമത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു മനോഹരമായ ഒരു വിശുദ്ധ പകൽക്കാലം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആരോമാ ടി വിയിൽ കൂടി സാക്ഷ്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചായ ദൈവ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ പേരുപേരായി പേരുപേരായി വ്യക്തിപരമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ അവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രങ്ങളുടെ വചനം ഹാലലുയ്യ ആ സാക്ഷ്യം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ വിടയാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവത്തോട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ താഴ്ത്തുകയാണ് കർത്താവെ ഹാലലു ഞങ്ങളുടെ ദാസിനെയും ദാസിയെയും ദാനുമായി കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാരംഭം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നിൽ കൂടി ദൈവ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ദാസിനെയും കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം അധികമായി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ശക്തീകരിക്കുമാറാകണം കർത്താവെ ഈ പ്രവർത്തനം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഹാലലുയ്യ അധികം പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ അനേക ആയിരങ്ങൾ ഹാൽ വീണ്ടും കടന്നു വരട്ടെ സാക്ഷ്യവുമായി ഹാലെ ലുയ്യ ഭൂമിയുടെ അഞ്ച് വൻകരയിലുള്ള അവന് ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി താഴ്ത്തുകയാണ് പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങളുടെ യാചനയും കേട്ടതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ മഹത്വം ദൈവത്തിന് വിലയേറിയ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ ദയ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണമേ ഇത്രത്തോളം സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആമേൻ സമയം ചെലവഴിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസി പ്രിയ രാജമേ ആന്റി ഉള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇത്തരണത്തിലെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ദൈവമായി കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അരോ മാറ്റിയിലെ പ്രേക്ഷകരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആമേ നിങ്ങൾ ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പകരം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ബൈബിൾ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ആ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം വെടിയായി തീരും നിങ്ങൾ ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ എന്താകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരും നിങ്ങൾ ആരെന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ആരായി തീരുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണൂടിയായി തീരും കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാക്ഷ്യം അനുഗ്രഹമായി തീർന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവരും കേൾക്കട്ടെ അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അരോമാ ടി വി എന്ന ഈ ചാനലില് അനേക ദൈവ മക്കളുടെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതാനുഭവവും സാക്ഷ്യവും ദൈവവചന ചിന്തകളും ഇതിനോടകം ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുക അതിൽ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വലിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ മേ ഗാഡ് ബ്ലസ് യുവോൾ ഓർമ്മയുടെ മനോരഥത്തിൽ മായാത്ത ഓർമ്മയ്ക്കായി അരോമ മാട്രിമോണിയിൽ നിന്നും ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ അന്വേ
വാട്സപ്പ് ഫോർമാറ്റിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ ഇന്ത്യ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ ടു സീറോ ഇമെയിൽ അരോമ മാട്രിമോണി ട്വന്റി ട്വന്റി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം